第十五章，耶稣在比拉多前受审。一到早晨，祭司长和长老问事，全公会的人大家商议，就把耶稣捆绑介去，交给比拉多。比拉多问他说：你是犹太人的王么？耶稣回答说：你说的是，祭司长告他许多的事。比拉多又问他说：你看，他们告你这么多的事，你什么都不回答么？耶稣仍不回答，以致比拉多觉得稀奇。祭司长疏众释放巴拉巴，每逢这节期，巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们。有一个人名叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们作乱的时候，曾杀过人。众人想去求巡抚。照常例给他们办。比拉多说：你们要我释放犹太人的王给你们么？他原晓得祭司长是因为嫉妒才把耶稣戒了来，只是祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴给他们。比拉多又说：那么样。你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？他们又喊着说：把他钉十字架。比拉多说：为什么呢？他作了什么恶事呢？他们便极力的喊着说：把他钉十字架。比拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们。将耶稣鞭打了，交给人钉十字架，戏弄耶稣。兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵，他们给他穿上紫袍，又用荆棘编作冠冕给他戴上，就庆贺他说。恭喜犹太人的王啊！又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。耶稣被钉十。自家有一个古利奈人西门，就是亚历山大和老夫的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。他们带耶稣到了各各他地方，各各他翻出来。就是足流地，那没约调和的酒给耶稣，他却不受，于是将他钉在十字架上，念扣分他的衣服，看是谁得什么。钉他在十字架上，是自初的时候，在上面有他的罪状。写的是犹太人的王，他们又把两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。辱骂主不能救自己，从那里经过的人辱骂他，摇着头说：，你这拆毁圣殿、三日又建造起来的
，可以救自己从十字架上下来吧。祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：他救了别人，不能救自己。以色列的王基督。现在可以从十字架上下来，叫我们看见就信了。那和他同钉的人也是讥诮他，从午正到新初，遍地都黑暗了。新初的时候，耶稣大声喊着说：以罗伊，以罗伊！拉马撒巴各大尼，翻出来就是我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？旁边站着的人，有的听见就说：看啊，他叫以利亚呢。有一个人跑去，把海涌站满了醋。绑在位子上，送给他喝，说：且等着，看以利亚来不来把他取下。耶稣死的景象，耶稣大声喊叫，气就断了。殿里的幔子从上到下列为两半。对面站着的白夫长，看见耶稣这样喊叫断气，就说：这人真是上帝的儿子，还有些妇女，远远的观看，内中有抹大拉的玛利亚，又有小雅各和约西的母亲玛利亚，并有撒罗米。就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服侍他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女，在那里观看，安放在坟墓里。到了晚上，因为这是预备日，就是安息日的前一日。有阿利马太的约瑟前来，他是尊贵的义士，也是等候上帝国的。他放胆进去见比拉多，求耶稣的身体。比拉多诧异耶稣已经死了，便叫白夫长来，问他耶稣死了久不久。既从白夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中作出来的坟墓里，又捆过一块石头来，挡住墓门。抹大拉的玛利亚和约西的母亲玛利亚都看见安放他的地方。